色的风，吹得人好的，是谁在蠢蠢欲动？漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人。情深似海，可住的手打破苍穹。追命的人来去如风，冷血的剑划破伤空。天地间风起云涌，只愿生死对共。海与恨死还死痛，只想到一生珍重。很长时间了吧，小二，准备身漆、当归，还有藏红花。你一定要帮我把伤看好。好。可是我没有钱。啊？他要不然我杀了你。好。前天夜里，王宫出现了刺客，玉玺丢失了。这块玉玺全系着兵权，能够调动天下的兵马。你们进宫查查，此事必须保密。是，你们得多带个人去。诸葛大人，您找我。嗯，这次进宫办案，你也跟着一块儿去吧。进宫。嗯，他，师叔，嗯，没事没事没事，怎么了？没事。大人，什么事这么着急召见我们？皇宫玉玺失窃，此玉玺。能够调动天下兵马，对朝廷的安危十分不利。你们马上进宫调查。是，大人。还有，沈侯府一定会有所动作。这个诸葛正我查案，剑走偏锋。这次不能再给他们抢风头了。你派人盯着他们，不管他们发现什么线索，你们一定要抢先一步得到。明白。下去吧。是。姐姐，诸葛大人派楚离墨和四大名捕一起去查案了。以前都是姐姐跟他们一起去的，现在却换上那个楚离墨，这个人不得不防了。姐姐，你没事吧蝴蝶，你千万不要把我咳血的事情告诉任何人，尤其是冷大哥。这怎么能行呢？听我的话。对了，姐姐，听说最近来了一位神医，号称阴阳圣手的仲月白来了京城。仲月白这个人心高气傲的很，而且他从来不给官宦人家治病，也不给官府的人治病，更不给江湖中人治病。仲月白虽然心高气傲。但他
却跟家父有过一段交情。家父曾在他最危难的时候，给予过帮助，是吗？钟叔叔要是来了京城，一定会找爹爹的。不如我陪姐姐一起回基府，顺道看望一下姬大人。也好。别像做贼一样，你现在是神侯府的捕快了，不会有事的。哎，几位神捕，这是？我们是奉命来查宫中玉玺丢失一案。冷血，我们先进去了。走，几位这边请。好了，没事了，下去。是。香味，这种香味，好像是我们女孩子用的那种。女孩子用的。嗯留下任何线索，你呢？这里守卫森严，一般人很难进入这里。看来并非等闲之辈。我们还闻到一种很奇特的香味。如果我没有猜错，死者一定是先中了迷幻奇香，然后被杀。中这种奇香的人，不仅有皇宫的侍卫，还有不少的太监。我找到这个。这种香味可能会激发人的欲望，什么欲望？哇！哇！好多美女啊！给他的天府穴。哎，怎么样？你没事吧？我刚才看到很多美女啊。哎，你在看什么呀？那个人我好像见过。于春桐，爹，哟，爹，女儿回来了。嗯，拜见姬大人。蝴蝶也来了。好久没来看您了，这次陪姐姐一起回来，向您请安。爹，最近身体可好？这几日公务繁忙，像是受了点风寒。季大人是钱币铸造司的监理，朝廷铸造钱币的工作全部落在大人身上，当然是忙了。对了，爹，我听说钟叔叔来了，他在哪儿？就在这儿。姚花，钟叔叔，哎，好久不见啊。姚花，咱们真是好久不见了啊！这时间过得可真快，没想今日再见，你已经是神侯府的女神捕了。钟叔叔见笑了。哪里哪里。姚花这些年呐，在神侯府当捕快，屡建奇功，深得诸葛大人的重用。我这个当爹的脸上也有光啊！爹，你看，这一个是女神捕，一个是钱币铸造司的监理，你们吉府真的是一门双杰呀！啊，月白贤弟真会说话，来，请坐，请，好，来。钟叔叔精神饱满，容光焕发，一看就知道这几年一定过着神仙般的日子。是啊
我这几年日子过得的确是称心如意，这不是实在太想念你们了，所以特意来看看你们。有仲叔叔在，弟弟的身体一定会很快好起来的。可不嘛，昨天你仲叔叔给我把脉开药，今天早上我的病啊就好了八成了。谢谢叔叔。嘿嘿呀，何用言谢呀、啊？吉兄对我实在是有恩，几十年来，我一直铭记在心。哎。小花，既然仲叔叔来了，就让仲叔叔彻底给你把一把脉。嗯，姚花的身体也很好。乖女儿，你仲叔叔可是神医圣手，天下第一。你呀、啊，经常在外办案，肯定会累着。让你仲叔叔给你把把脉，开几味药调理调理身子。啊，吉兄说的对，但是这个把脉啊，要静心。我看，还是到姚花的房间去吧。好。你脸色苍白，眼珠带黄，即便是擦了粉、涂了胭脂。也遮挡不住你身患重病啊，周叔叔。杨华，我行医几十年了，我早就看出你的病情了。我是怕你爹爹担惊受怕，所以我才提议到你的房间来把脉。周叔叔果然是阴阳圣手，我的病实在是瞒不了你。你应该早点告诉我。仲叔叔可是一直把你当自己的女儿看待，你有什么事情不妨直说。你是怎么受的伤啊？实不相瞒，我三年前办案身受重伤，那时已经知道无药可治。当时你就应该尽快辞去捕快一职，在家调养，这样的话或许还能有救啊。我自小立志当捕快。主持公道，除暴安良。我不想为了这个病，放弃我的志向。你说你连自己的性命都保不住，还怎么实现你自己的志向啊？不过，我倒是想起了一个人，或许他能够治好你的病。是谁？岭南温家活字号，温约红。温约红。对。温约红，可惜啊，在十六年前，他在失去自己爱人唐芳的时候，退隐江湖，发誓不再问人间世事。请他出来治病，真是比登天还难呢、啊。算了吧，我早已把生死置之度外。哎，姚花，不如今天就辞去捕快一职，好好在家养伤。让二叔给你调理治病，这才是上策呀。就算是辞官治病，我的病也好不起来。现在辞官，专心治病，最起码能缓解病情，不至于恶化严重啊。人终有一死，我只希望在最后的日子里，做自己喜欢做的事情。要花。总得为你爹着想啊！你娘走得早，你爹就你这么一个女儿，你要万一有个不测，这不变成白发人送黑发人了吗？钟叔叔，我知道你为我好，不过你让我整天困在屋子里，专心养病，只怕日子会更难过。这个我理解，不过钟叔叔，我已经做了最坏的打算，你不用再劝我了。好吧，既然你决意不辞官，那我再给你准备一些药，好好调理你的伤病。还有，最重要的是，你可不能多思多虑啊。姚花还有一事相求。有话直说。姚花恳请仲叔叔
，帮我保守这个秘密，千万不要把我的病情告诉任何人，尤其是我爹。我不想让他老人家伤心。可是这纸包不住火，你爹早晚有一天会知道的。能让他老人家开心一天，算一天。你们父女情深，天可怜近。好吧，瑶花，我一定替你保守这个秘密。吉兄，月白贤弟，我女儿身子如何啊？啊，不碍事的，我已经开了两味调理的药给瑶花了。好，我准备了上等的好茶。哎，吉兄，你们父女一个为官，一个当捕快，难得相聚，今天你们就好好的在这儿聊一聊。我呢，就先行告辞。谢谢钟叔叔。不客气，有劳月白贤弟，告辞了，告辞。有话，哎，爹，朱碧斯最近不是事务繁忙吗？别太操心劳累了。爹操心的不是朱碧，而是你的亲事。爹，乖女儿，叫你跟冷血早日成亲，爹能看到你们成双成对。再过两年，给爹生个大胖小子，再什么烦恼，都一扫而空了。爹，你怎么老提这个？瞧你说的，你年纪不小了，早就应该成亲了。让爹了了这个心事，也算是我给你全下的娘亲一个交代啊。爹，你每次让我成亲，都把我娘亲搬出来。男大当婚，女大当嫁，这是理所应当的事。爹知道你钟情冷血，冷血这个孩子，为人处事虽然有点冷，但是他武功高强，一表人才，处事又慎重。你嫁给他，爹高兴。好，你是一个女孩子，不好意思跟人家提成亲的事。哎，你把他叫到家里来，爹给你提。爹，你别自作主张了。为什么？你跟冷血是天生一对儿，这神侯府上上下下都知道。怎么了？你们吵架了？没有，只是神侯府里最近事比较多，大家都把注意力放在案件上了。那，你什么时候把冷血带回来见爹啊？嗯，他外出办事了，等他回来，我就带他来见你。好，这样就好了。以后啊。我们就是一家人了，冷血乃是四大名捕，爹能有这样一个乘龙快婿，甭提心里有多高兴了。爹，我神侯府还有些事要忙，那我先回去了。啊，好，你我都是官府中人，应该时刻心系朝廷。记着，下次回来的时候一定要把冷血带来见我。知道了，爹，那我先回去了。你要多注意身体啊！走吧。哎，铁手啊，你所说的奇香，就连天山有名的魔音天香，都不及这种毒让人发指。所以最近宫中的太监和那些禁军们所种的，都是一种新的奇香。师叔。死者的鼻腔当中吸入了这些迷香，从现场提取的鼻腔血液来看，这种迷香是由十六到十八岁的少女之血炼制而成的。哦，这种迷香得用七七四十九位不同少女的纯元之血炼制，闻到此香的人会春心大动，是吧，追命？七七四十九位，前一阵子失踪少女三十人。被杀害的少女也有十九人，加起来正好是四十九位。难道他们真是用这些少女的血混制而成的吗？可是，在江湖上能治这种奇毒的人是屈指可数啊。那只有岭南的老字号温家
，难道是温如玉？前段时间，温无常法场被劫，这样推断下去，他和他的父亲温如玉一起制造这种毒是为了……还有师叔，我怀疑温如玉和余春同有勾结。你怎么会怀疑他和温如玉有勾结呢？是楚离墨看出来的。诸葛大人，您还记得冷公子狼毒发作的那一天吗？嗯。那天我在冷公子的院子里，看到有一个人穿着穿着仆人的衣服，鬼鬼祟祟的，不知道在干什么。当时我也没有多留意，但是刚才我在宫里看到余春桐的时候，突然想起了，他们长得一模一样，他们应该就是同一个人。神侯府戒备森严。这个余春桐为什么要混入神侯府来呢？难道真的和冷血有关？道在进入宫内，盗取玉玺的时间很快，差不多也就不到半炷香的时间。可想，此人对宫内是十分的熟悉。一个是六扇门的副统领，一个是用毒的高人。他们两人联手盗窃玉玺，倒并不是件难事。只是他们到了玉玺之后又有什么用呢？这背后一定还有什么阴谋？疼死我了！大人，你没事吧？快叫余春桐来，我的头疼，只有他能治好。大人，上次余副统领那个药，我看还是别用了吧。虽然当时管用。但这次头痛，浑身难受的更厉害了。上次给您瞧病的大夫，瞧您的症状，说这种药膏虽然可以治得了一时，但长期服用会依赖的。你别管，快叫余春桐来。是，大人，大人。哎呦，大人，听说您头疼病犯了，我马上就赶来了。大人，您怎么样了？春桐，快把你上次用的药膏再给我用点。哎，好。好点了吗，春桐啊？在。要不是你这良药，我这脑袋就得裂成好几半了。哎，于副统领，您到底给韩大人用的什么药，这么管用？这个是神药，自然要保密的。我今天有些乏了，玉玺丢失，是天大的事。可我这身子却起不来，于统领，哎，替我代茶吧。是。本王真的好想你，蝶舞。我的计划已经快完成了。我要让那狗皇帝死无葬身之地。悲伤会化为力量，大仇得报，告慰方魂。醉一茶。哭一场，笑一场，醉笑陪君三百场，不诉离殇。
好想你啊！长叹江湖如梦，梦醒你离去的孤城，笑谈儿女心中深埋在可笑的红尘，用一世换一。来人，王爷，给本王弄点吃的来。是。来人，给本王弄点吃的来。
一定是蝶舞之意，怕我孤单，派个一模一样的人来照顾你。感谢王爷对我的抬爱。呃，只是我们是小门小户，呃，实在是无法高攀的。我们家女儿还没有到出阁的年龄呢。两位老人家，多少豪门女子追求王爷，王爷都不动心的。我非常感谢王爷对我们家女儿的抬爱，可是这实在是不行啊。恐怕照顾不好你们家王爷的。王爷不在乎这些，王爷在乎的是如烟姑娘这个人。啊，我非常感谢。王爷能够高看我们家女儿，可是这聘书我们实在是没法收，你还是拿回去吧。王爷诚心诚意，非如烟姑娘不娶，这聘礼确实无法收回啊！哎，这实在是不行。我不瞒您说，我家的女儿已经有意中人了。是的，是的。你还是拿回去吧。拿回去吧。<笑>如烟，不管你有没有意中人，爹我安排你来，你就得来。如烟姑娘，你父母都上了年纪，你应该为他们着想。这大宅子是王爷特意安排的，想让你们一家有好生活。不过，开罪王爷，我担心你们。走不出这个门口，这，那那还是让我们再考虑考虑吧。摆在你们面前的有两条路，一是做王爷的妃子，二是过软禁的日子，你们好自为之。王爷，请啊！怎么，大白天的还在梳妆啊？想给谁看啊？如烟见王爷心烦，心想，如果细心装扮，希望王爷见到如烟的时候能够一展愁眉。是吗？嗯。本王爷今天高兴，我来亲自给你梳妆。不敢劳烦王爷。怎么？本王亲自给你梳妆，你还不乐意呀、啊？愿意，如烟当然愿意。那就坐下来吧。萧瑟。蠢蠢欲动，漫长的夜，飘摇的灯笼，是谁在把光明歌颂？无情的人，情深似海，铁柱的手打破苍穹。追梦的人，来去如风，冷血的剑划破长空。天地间风起。见了这一切，就如从前一般。我怕失去你，失去这一切
，王爷，我是如烟。我说你是蝶舞，你就是蝶舞。如烟，你要真的是蝶舞显灵而来，那该多好！可你终究不是。我们就此别过，从此不再相见。为什么？如烟，如烟，老板，帮我把铁链修一下。好嘞，没问题。画家，哎，赶紧的，把这个给姑娘修一修啊。哎，好，哎，快点。谢谢，谢谢姑娘，三文钱。我身上没有钱，等有了钱，马上给你送过来。这姑娘，这不逗我们玩的吗？这不，我们狼族的人最讲信用，我说了会还给你，就一定会还给你的。哎哎，姑娘，姑娘，哎哎，别别别走，别走，不能走，不给钱就想走是吧？我不想伤害你们，让开。哎呀，不给钱你可走不了，给我动手打他！哎呦，哎呀！你是狼族之人，你是谁？王子，我还以为当年你掉下悬崖已经离开人世了，没想到你还活着。只要有你在，我们狼族就有了重振的希望。狼族还有其他人活着吗？狼族现在就只剩下你和我了。鲁都，我问你。前一阵子刺杀朱王爷的人，是你吗？你也知道这件事情。你为什么要这么做？这么多年以来，我一直过着东躲西藏的日子，现在终于让我发现，他就是我灭族的仇人。是，王子。史书。冷血，刺杀你义父的凶手有线索了吗？史书，这么多年，义父是不是有事情瞒着我？
此话怎讲啊？当年义父在山崖下救了我之后，有没有查出谁是我灭族之人？这件事情在你义父心中一直是个难以解开的谜呀、啊。而且据我所知，他也一直都没有放弃过追查事实的真相。你为什么这么问呢？这个玉佩是义父的吗？这个玉佩是在屠杀现场发现的。如果他真的属于义父的话，冷血，你是真的怀疑吗？如果你的义父真的是你的灭族仇人，那他当年为什么要在山崖下救起你啊？而且还把你抚养长大？你跟你义父相处了这么多年，你还不了解他的为人吗？还记得当年你才刚刚开始学习如何当捕快的时候，世叔是怎么告诫你的？案情越是复杂，你越要冷静分析，绝对不要因为个人的心情而影响了你的判断力。弟子知道了。嗯，这块玉佩哪儿来的？这是当日刺杀义父的狼女，也是我的一个族人。你去把她带来，说不定就能查到一些线索。师叔，嗯，我调查过了，京城最近并没有中毒事件发生，表面上看起来十分平静。温如玉一定又在谋划新的阴谋。铁手，你紧盯着京城的各大药房，一定能查出温如玉的行踪。是。是我。